আসসালামু আলাইকুম এডোনার্জিক অ্যান্টাগোনিস্ট লেকচার আপনাদের স্বাগত এই লেকচারে আমরা টোটাল ছয়টা জিনিস সম্পর্কে শিখবো ফার্স্ট অফ অল ড্রাগ ক্লাসিফিকেশন সেকেন্ডলি এই অধ্যায়ের সবচেয়ে কঠিন অংশটা ন্যামোনিক্স ফর অল ড্রাগস থার্ডলি ন্যামোনিক্স ফর ইন্ডিকেশনস অ্যান্ড ফোর্থলি ন্যামোনিক্স ফর অ্যাডভার্স ইফেক্টস ফিফথলি ন্যামোনিক্স ফর কন্ট্রা ইন্ডিকেশনস অ্যান্ড লাস্টলি দ্য ভাইবা কোয়েশনস অফ দিস টপিক ফার্স্ট অফ অল আমরা শুরু করব অ্যাডোনার্জিক অ্যান্টাগোনিস্টের ক্লাসিফিকেশনগুলো এই ক্লাসিফিকেশন থ্রি টাইপস রিসেপ্টর ব্লকার নিউরন ব্লকার্স এবং গ্যাংলিয়ান ব্লকার্স এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে পাশের এই ছবিটার দিকে একটু তাকাতে হবে যে প্রথমত দেখা যাচ্ছে যে এটা অ্যাডোনার্জিক সিস্টেম যেটা আমরা অ্যাডোনার্জিক অ্যাগোনিস্টের লেকচারে দেখেছি তা এখন এখান থেকে অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন সিনথেসিস হয়ে এখানেও রিসেপ্টরের ওপর কাজ করে এখন কোনো কারণে আমরা একটা ড্রাগ দিয়ে যদি এই রিসেপ্টরগুলোকে ব্লক করে দিতে পারি তাহলে অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন এরা কাজ করতে পারবে না তাহলে এই ড্রাগগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে রিসেপ্টর ব্লকার এই ড্রাগগুলোকে আমরা বলি রিসেপ্টর ব্লকার আর এই ড্রাগগুলি ছাড়া যদি আমরা এরকম করি যে নর অ্যাড্রেনালিন অথবা অ্যাড্রেনালিনের সিনথেসিসটাকে আমরা ব্লক করে দিই তাহলে সেই ড্রাগগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে নিউরন ব্লকার্স আর এছাড়া আর একটা ড্রাগ আছে সেটা হচ্ছে গ্যাংলিয়ন ব্লকার্স এটা হচ্ছে এই যে দেখা যাচ্ছে পাশের ফিগারে এই ফিগারটাতে ব্রেইন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড পুরো হোল বডির অর্গান সিস্টেমগুলোকে কন্ট্রোল করে থ্রো এ চেইন যেটাকে আমরা বলি সিম্প্যাথেটিক চেইন এটার পরবর্তী যে নিউরন এই নিউরনগুলোকে আমরা বলি পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন আর এটার আগে যে নিউরন এগুলোকে আমরা বলি প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন তাহলে এটা হচ্ছে গ্যাংলিয়া বা সিম্প্যাথেটিক চেইন যেটা আমরা অ্যানাটমি এবং ভিজোলজিতে পড়েছিলাম তাহলে এগুলোকে বলা হয় গ্যাংলিয়ন ব্লকার যে এগুলোকে ব্লক করার মাধ্যমে আমরা পুরো অর্গান সিস্টেমগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারি এটাকে বলা হয় গ্যাংলিয়ন ব্লকার্স এবার আমরা শুরু করতে যাচ্ছি রিসেপ্টর ব্লকার্স ওকে দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ রিসেপ্টর ব্লকার্স আলফা ব্লকার বিটা ব্লকার অ্যান্ড বোথ আলফা অ্যান্ড বিটা ব্লকার্স অ্যাজ অ্যাডোনার্জিক ফার্মাকোলজি রিসেপ্টরই হচ্ছে থ্রি টাইপস আলফা বিটা এবং ডি রিসেপ্টর তো ডি রিসেপ্টরের এখানে কোনো ব্লকার আমরা পড়ব না আমরা এখানে পড়বো হচ্ছে আলফা ব্লকার্স বিটা ব্লকার্স এবং বোথ আলফা অ্যান্ড বিটা ব্লকার্স ওকে আমরা প্রথমত শেষ করে ফেলি যে বোধ আলফা অ্যান্ড বিটা ব্লকার্স হচ্ছে ল্যাবিটালল অ্যান্ড কার্বিটালল এই দুইটা ড্রাগ মানে এই দুইটা ড্রাগের দিলে হচ্ছে একদম পুরো অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেমটা ব্লক হয়ে যাবে কোনো রিসেপ্টরের মাধ্যমে সে কাজ করবে না ফার্স্ট অফ অল আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আলফা ব্লকার্স তো আমরা জানি আলফা রিসেপ্টর অ্যাড্রেনার্জিক টু টাইপস আলফা ওয়ান অ্যান্ড আলফা টু তাহলে রিসেপ্টরগুলোর ব্লকারগুলো হবে টু টাইপস যে আলফা ওয়ান ব্লকার অ্যান্ড আলফা টু ব্লকার তবে আরেকটা হচ্ছে বোধ আলফা ওয়ান অ্যান্ড আলফা টু ব্লকার্স তাহলে এগুলোকে বলা হয় সিলেকটিভ আলফা ব্লকার্স আলফা ওয়ান ব্লকার সিলেকটিভ আলফা টু ব্লকার আর এগুলো এটাকে বলা হয় নন সিলেকটিভ আলফা ব্লকার আচ্ছা এই ড্রাগগুলি মনে রাখাটাই সবচেয়ে কঠিনতম কাজ বা ফার্মাকোলজির মধ্যে সবচেয়ে প্যারা লাগে এই জায়গাটা তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে পুরোটাকে আমরা মনে রাখবো একটা ছন্দ দিয়ে ছন্দ হচ্ছে আদিপ্তি টয়োটা এর পানি দিবে এটা দিয়ে আমাদের ছন্দটা দিয়ে মনে রাখবো তাহলে এ দিয়ে কি আদিপ্তি পর্যন্ত হচ্ছে পুরোটা আলফা ওয়ান ব্লকার্স যেহেতু আদিপ্তি আলফা ওয়ানের সাথে যায় এই জন্য আদিপ্তি আলফা ওয়ান ব্লকার্স আর আলফা টুতে হচ্ছে টু টয়োটা টু টয়োটা হ্যাঁ আর বোধ আলফা ওয়ান অ্যান্ড আলফা টু ব্লকার্স হচ্ছে আর পানি দিবে ওকে তাহলে আমরা এবার চলে আসি আদিত্তি দিয়ে কি আছে এ স্ট্যান্ডস ফর আলফা জুসিন ডি ফর ডক্সাজোসিন টি ফর প্রাজোসিন টি ফর ট্যারাজোসিন টি ফর ট্যামসোলোসিন আচ্ছা সবগুলির শেষে কিন্তু অচিন একটা জিনিস আছে তার মানে আলফা ওয়ান হচ্ছে আদিত্তি অচিন অচিন আদিপ্তি দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি কি দিয়ে অচিন আদিপ্তি ওকে তারপরে হচ্ছে আলফা টু আলফা টুকে আমরা বলেছিলাম যে টয়োটা দিয়ে মনে রাখবো টু ইউ টা তো টু হচ্ছে তার টোলাজোলিন আর ইউ দিয়ে হচ্ছে ইউ হিমবিন ওকে আর আলফা বোধ আলফা ওয়ান অ্যান্ড আলফা টু ব্লকার হচ্ছে বা নন সিলেকটিভ আলফা ব্লকারগুলো হচ্ছে আর পানি দেবে আর দিয়ে হচ্ছে আর্গোট অ্যালকালয়েডস পানি দিয়ে হচ্ছে ফ্যানক্সি ব্যানজামিন অ্যান্ড দিবে দিয়ে হচ্ছে দিবেন আমিন বা দিবেন আমিন ওকে আমরা আলফা ওয়ান যে ব্লকারের ড্রাগগুলো আমার মনে হয় আলফা ব্লকার ড্রাগগুলার শেষ এবার আমরা চলে আসি বিটা ব্লকার্সে যে বিটা ব্লকার্সের এখানে কি কি আছে বিটা ব্লকার্স আবার থ্রি টাইপস বিটা ওয়ান ব্লকার 
বিটা টু ব্লকার তার মানে এগুলোকে আমরা বলবো সিলেক্টিভ বিটা ওয়ান ব্লকার সিলেক্টিভ বিটা টু ব্লকার আর নন সিলেক্টিভ হচ্ছে বিটা বোধ বিটা ওয়ান অ্যান্ড বিটা টু ব্লকার্স তাহলে এটা মনে রাখার বিটা ওয়ান মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে যেহেতু বিটা ওয়ান হার্ট থাকে বিটা ওয়ান ডিসেটটা কোথা থাকে আমরা জানি হার্ট থাকে তো এটা মনে রাখার ন্যামোনিক্সও হচ্ছে বেবি আসে অ্যাট ম্যানস হার্ট মানে মানুষের পুরুষের হার্টে বেবি থাকে হ্যাঁ তো এই ছন্দটা দিয়ে কী বোঝায় বে মিন্স বিটাক জলল আর বি মিন্স বিশু প্রলল আসে মিন্স আসে বাট ওলল হ্যাঁ তারপর অ্যাট মিন্স অ্যাটেন ওলল এম মিন্স ম্যাটো প্রলল ই মিন্স স্মলল এন মিন্স নেবি বলল সি মিন্স সেলি প্রলল অ্যান্ড হার্ট মিন্স অবভিয়াসলি কার্ডিও সিলেকটিভ দেইজ আর কার্ডিও সিলেকটিভ ড্রাগস তাহলে ভাইভাতে কিন্তু খুব কমনলি জিজ্ঞেস করা হয় যে কার্ডিও সিলেকটিভ বিটা ব্লকার কোনগুলো তাহলে কার্ডিও সিলেকটিভ বিটা ব্লকারের টেকনিক হচ্ছে শর্টকাট ন্যামোনিক্স হচ্ছে বেবি আসে অ্যাট ম্যানস হার্ট ওকে আর বিটা টু ব্লকার এটা হচ্ছে একটাই উদাহরণ বিউটোক্সামিন বিটা আর টু বি বিউ দিয়ে হচ্ছে বিটা আর টু দিয়ে হচ্ছে বিটা টু তার মানে এটা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে বিউটোক্সামিন ওকে নাও দ্য নন সিলেকটিভ বিটা ব্লকার এটা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে প্রতি স্বপ্নে হ্যাঁ তাহলে একজন মানুষ স্বপ্ন দেখে আর আরেকজনকে নিয়ে তাহলে দুইজন যেহেতু তাহলে এখানে বিটা ওয়ানও ব্লকড হবে এবং বিটা টুও ব্লকড হবে তো এটা মনে রাখার টেকনিক কি প্রতি স্বপ্নে তাহলে প্রো দিয়ে কি প্রো প্রাণলল টি দিয়ে হচ্ছে টিমোলল সো দিয়ে হচ্ছে সোটালল পি দিয়ে হচ্ছে পিন্ডোলল অ্যান্ড না দিয়ে হচ্ছে ন্যাডোলল ওকে তাহলে তোমরা দেখলা যে সবগুলি সবগুলি বিটা ব্লকারের শেষে কিন্তু অললটা কমন অললটা কমন তবে কিছু দুই একটা জিনিস পার্থক্য আছে যেমন বিউটো এক্সামিনটা কিন্তু অলল নাই আর বাকি সবগুলো বিটা ব্লকারের মধ্যে অললটা বা লল ওকে ইটস লোল এটা কমন তারপর আমরা যদি আসি যে অ্যানাদার ড্রাগস কি কি আছে তো অ্যানাদার ড্রাগসের মধ্যে নিউরো নিউরন ব্লকার্স তো নিউরন ব্লকার্সগুলো আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে এখানে সিনথেসিস ব্লকার সিনথেসিস ব্লকার হচ্ছে মিথাইল ডোপা এটা বেসিক্যালি আলফা মিথাইল ডোপা এবং কার্বিডোফা টোনেডিন এই তিনটা ড্রাগ এগুলোর মধ্যে এই দুইটা ড্রাগ অবশ্যই মনে রাখা লাগবে যে আলফা মিথাইল ডোপা এবং টোনেডিন স্টোরেজ ব্লকারের মধ্যে রিজার্পিন এটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম রিলিজ ব্লকারের মধ্যে গোয়ানিথিরিন অ্যান্ড ব্রিটাইলিয়াম তারপর আপটেক ওয়ান ব্লকার্স বা নর এপিনেফ্রিন ট্রান্সপোর্টার ব্লকার্স হচ্ছে টিসিএ কোকেন অ্যাম্ফিটামিন ওভেন এবং মেটাবলিক ব্লকার্সের মধ্যে আছে হচ্ছে মাও ইনহিবিটর্স সেলেগ্লিন তো এই ড্রাগুলো বোঝার জন্য আমাদেরকে এই ফিগারটার দিকে একটু তাকাতে হবে আমরা যদি ফিগারটার দিকে একটু আসি সেই স্টোরেজ ব্লকার রিজার্পিন এবং সিন রিলিজ ব্লকার ব্রিটালিয়াম এবং গোয়ানিথিডিন এবং অ্যানেটি ট্রান্সপোর্টার ব্লকার হচ্ছে কোকেন টিসিএ অ্যান্টি মানে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেজেন্টস এবং অ্যাম্ফিটামিন অবাইন এগুলা আর অ্যানাদার যে ড্রাগুলো আমরা দেখতেছি মিটাইরোসিন দেখা যাচ্ছে এক্সট্রা যে টাইরোসিন হাইড্রোক্সিরিজ এনজেমকে সে ইনহিবিট করে যে স্টোরেজ ব্লকার রিজার্পিন আমরা পড়লাম সিনথেসিস ব্লকার হচ্ছে আলফা মিথাইল ডোপা এবং টোনেডিন তার এই আলফা মিথাইল ডোপা এবং টোনেডিন এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা যদি আবার এখানে আসি তো এই আলফা মিথাইল ডোপা এবং টোনেডিন হচ্ছে বেসিক্যালি এখানকার যে প্রি সিনেপটিক সিনেপসের আগে যে একটা নিউরনের যে রিসেপ্টর থাকে এই রিসেপ্টরগুলোকে আমরা বলি আলফা টু রিসেপ্টর এটা আমরা আলফা অ্যাগোনিস্টের অধ্যায়ে দেখেছিলাম যে এখানে আলফা টু রিসেপ্টরকে ব্লক আলফা টু এর কাজ হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাকের মাধ্যমে অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন সিনথেসিস কমানো নেগেটিভ ফিডব্যাকের মাধ্যমে অ্যাড্রেনালিন এবং নর অ্যাড্রেনালিন সিনথেসিস কমানো এখন এটাকে আমরা যদি অ্যাগোনিস্ট দিই অ্যাগোনিস্ট দিলে সে কাজ করবে অ্যান্টাগোনিস্টের মতো আর এটার অ্যান্টাগোনিস্ট দিলে কাজ করবে অ্যাগোনিস্টের মতো তাহলে আমরা এখানে দিব হচ্ছে অ্যাগোনিস্ট অ্যাগোনিস্ট দিলে তার ফাংশনটা হবে হচ্ছে অ্যান্টাগোনিস্টের মতো তাহলে আলফা টু অ্যাগোনিস্ট বেসিক্যালি এগুলো এগুলো যদিও ফাংশনালি এগুলোকে যদিও আমরা অ্যান্টাগোনিস্টে পড়তেছি এগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে অ্যাগোনিস্ট আলফা মিথাইল ডোফা এবং ক্লোনেডিন তারপর রিলিজ ব্লকার এগুলোতে আমরা পড়লাম এগুলোতে আমরা দেখলামই লাস্টলি মেটাবলিক ব্লকার্স হচ্ছে সেলেগ্লিন এবার আমরা চলে আসি সরাসরি গ্যাংলিয়ন ব্লকার্সে তো গ্যাংলিয়ন ব্লকার্সগুলি আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে প্রি সিনেপটিক নিউরন ব্লকার্স এবং আরেকটা আছে হচ্ছে পোস্ট সিনেপটিক নিউরন ব্লকার তো প্রি সিনেপটিক নিউরন ব্লকার দুইটা জিনিস হেমিকোলিনিয়াম অ্যান্ড ভ্যাসামিকল এখানে আরেকটা জিনিস একটু লিখে রাখতে পারো সেটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আর পোস্ট সিনেপটিকের মধ্যে দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে নন ডিপোলারাইজিং যেটা কম্পিটিটিভ বলি আমরা আর একটা হচ্ছে ডিপোলারাইজিং যেটাকে আমরা নন কম্পিটিটিভ বলে থাকি কম্পিটিটিভের মধ্যে হচ্ছে হ্যাক্সা মিথোনিয়াম এবং ট্রাইমিথাপান আর নন কম্পিটিটিভের মধ্যে হচ্ছে নিকোটিন এবং লবেলিন এগুলো গেলে
hypertension, Potter means few chromocytoma, CS2 means secondary shock, and BP means benign hypertrophy of prostate, and pipe means of the penile importance. Man, importance is the alpha blocker drug to use kore thaki. Our beta blocker are three indications ki. Beta blocker indications is how to crack dam PZ entrance. How do you hypertension? T do you have thyrotoxicosis? Abong C do you have cardiac arrhythmia? Congestive cardiac failure? R D do you have dissecting aortic aneurysm? A do you angina, anxiety? M do you have MI, migraine? P do you have chromocytoma? G do you glaucoma? E do you have essential tremors? R जो दे हमने disease basis कोरी जब कौन disease दे कौन beta blockers टा use करा है ताहोले एकाना pneumonics दे आसे जब cardiac arrhythmia था हमरे use कर बोलते C शागोर ismolol, sotalol and acetabutalol migraine use कर बामरा PT propanolol एवं timolol heart failure use कर बामरा metoprolol, bisoprolol एवं carbidolol MBC hypertension है अनेक गुले drug हमरे use करे था कि जेटा आमादेर hypertension lecture में तो हमरे pneumonics दिए थी Glucoma is used in TBC, Timolol, Betaxolol, Cartiolol. Heart attack is used in CAB, Carbidolol, Atenolol, Bisoprolol. This drug is used in the beta blocker. It is a common question that you have to ask. It is used in the partial agonist. The partial agonist activity is used in the beta blocker. This blocker is used in the activity. एगोनिस्ट के मोतो होते बारे एंटागोनिस्ट किंतु एगोनिस्ट के मोतो फंक्शन थकते बारे क्या क्या से देखो एक क्वेश्चन देखे किंतु आंसर नेमोनिक्स हमने बोलते बारे उइत पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी क्या क्या से कंटेन पार्शियल एगोनिस्ट लाइक प्रोबाटी ए छंदों तो दिया हमने मना देखो सीडीए सेलिप्रोल � मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग बीटा ब्लॉकर्स के के माने लोकल एंड स्थिति की जब कौन कौन बीटा ब्लॉकर के यूज़ करा जाए क्वेश्चन नहीं किंतु आंसर है से जब प्रोसेसेस लोकल एंड स्थिति मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग प्रॉपर्टी पी मींस प्रोप्रानोलोल लोकल लेबिटलोल एनेस्थेटिक्स एसिबियोटलोल मेम्ब्रेन स ताहले अमरा ए क्वेश्चन थे कि गिनतू अमरा आंसर टा बोले दीते बर्बो एक बार अमरा चोला शी ज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ बीटा ब्लॉकर कौन कौन क्षेत्र बीटा ब्लॉकर यूज़ करा जावना ए बी सी डी ई एज्मा ब्लॉक मींस हार्ट ब्लॉक कार्डियक ब्लॉक तार पर ए बी ब्लॉक होते बारे तार पर सी मींस सीओपी आर डी मीन्स डायबिटिस मेलेटस एक है हाइपोग्लाइसिमिया मास्किंग इफेक्ट ऑफ हाइपोग्लाइसिमिया कारण हमने डायबिटिस से बीटा ब्लॉकर यूज़ करते पार बना आर ई ते होते हैं इलेक्ट्रोलाइट हाइपरकैलिमिया तो हमने बीटा ब्लॉकर यूज़ करते पार बना आर एडवर्स इफेक्ट की एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर से � कॉन्ट्रा इंडिकेशन गुल एडभार्स इफेक्ट और ए भी ब्लक और एरिदमियस डिजिनेस डिप्रेशन तपर हे फिसर फैटिक इम्पर्टेंस सायन्स अफ हाइपोग्लैसिमिया मास्ट तपर हे हाइपोटेंशन एगुल हे एडभार्स इफेक्ट एबार्बा चले आसि जल्फा मिथाइल डोपा जो आलफा मिथाइल डोपार कोश्चन क्योंकि भाई भाई जिज्ञेस करा ह्वाट आर द एडभार्स इफेक्ट अफ आलफा मिथाइल डोपा ये मना रखार खूब सहज टेक्निक हो नाम दिए मना रखब आलफा मिथाइल डोपा तो आलफा तो दरकार नहीं मिथाइल डोपा दिए मना रखब मिथाइल दिए एम दिए हे मेन्टाल सिमटम्स तपर इ दिए हे एक्सट्रा पिरामिडल सैन आई आई ए हे माइड्रिया एंड ग्लोकोमा टीते हे थ्रम्बोसाइटोपेनिया टलारेंस एच ते हे पोस्टर हाइपोटेंशन हेपाटोटक्सिसिटी हिमोलैटिक एनिमिया हेडेक और वाई ते हे सैकिक मेन्टाल डिप्रेशन इम्पेयर मेन्टाल कन् कन्सनट्रेशन एल दिए हे लैक्टेशनल प्रब्लेम गलैक्टोरिया होते डी दिए डायरिया ओ दिए इडिमा अन अफ फैनमान एगू मेकानिजम अफ एक्शन परवर्ती लैक्चर इनशाला खूब भलोक बुझे दीब पी मीस पजिटिव कम स्टेज पिओडि पैरा प्रोटिनिमिया ब्लाड डिसकेरेसिसगला और ए दिए अलार्जिक रिएक्शन एंड एट्रियल फिब्रिडेशन बेसिकलि तो यतटुकू छो हमारे आज के लेक्चार एखान जोगुलो नैमोनिक्स आ सबगुल नैमोनिक्स तुम्हारे जो कारो लागे तो हमें कमेंटर माध्यम तुम्हारे इनशाला प्रोवाइड कर दीब